करना चाहूंगा अभी कुछ साथियों ने कहा कि भ्रष्टाचार पूरी तरह संभव नहीं इसका मतलब है कि कुछ संभव है जब जो चीज कुछ संभव होती है वो पूरी तरह से संभव हो सकती है अगर किसी चीज को कम किया जा सकता है तो उसे खत्म भी किया जा सकता है और कुछ सुनी सुनाई बातें भी हम बोलते हैं इंदिरा गांधी के बारे में नाम लेते हैं उन्होंने ऐसा कहा था कि कहीं पर दर्द नहीं है या हमने सुना नहीं सुनी सुनाई बातें भी हो सकती हैं या हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कारण कॉमनवेल्थ गेम इतना अच्छे से हो पाया है इसका कारण ये नहीं वहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नहीं रहा होगा इसलिए वो अच्छे से हो पाया है इसकी वजह ये नहीं कि भ्रष्टाचार के कारण वो अच्छे से हो पाया है सुभाष तानी संस्कृत सुभाष तानी का एक श्लोक में यहाँ पे उद्धृत करना चाहूँगा कहा गया है आचार परमो धर्म आचार परम तप आचार परमो ज्ञानम आचारा किम न साध्यते यदि इस श्लोक के हम गहराई से अर्थ को देखें तो इसमें से ये पता चलेगा आचार परमो धर्म का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आचार सदाचार ही परम धर्म है या सदाचार ही परम तप है या सदाचार ही परम ज्ञान है इसका मतलब ये है कि सदाचार से विपरीत यदि हम आचरण करेंगे तो धर्म नहीं अधर्म होगा सदाचार से विपरीत अर्थात दुराचार के यदि आचरण करेंगे तो हमारा जो ज्ञान होगा वो दुष्कर्मों में लगेगा तो इसका मतलब है कि हमारे आचरण में जब भी कमी होगी वहीं से भ्रष्टाचार शुरुआत होगी भ्रष्टाचार की शुरुआत ही हमें जो होती है उस दोस्तों ने कहा कि हमारे पास वो आयना नहीं है जिसमें हम भ्रष्टाचार को देखें आयना है आप उसे देखना नहीं चाहते अपने आप को देखिए वो पूरी तरह से हम समझ हम अपने आप को तो कम से कम जानते हैं मैं अपने साथी को नहीं जानता हूँ कि इसका नेचर कैसा है ये वास्तव में अंदर से कैसा व्यक्ति है लेकिन मैं अपने आप को जान सकता हूँ मैं ही मेरा आयना हूँ मैं अपने आप को देख सकता हूँ भ्रष्टाचार ऐसी वस्तु है कि आज हम सभी के रग रग में समाहित हो चुकी है भले ही हम भ्रष्टाचार के माध्यम से धन संचित न कर पा रहे हों या बड़ी बड़ी बिल्डिंगे न खड़ी कर पा रहे हों या बड़े बड़े फार्म हाउस के मालिक न हों या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों के मालिक न हों लेकिन कहीं ना कहीं हम भ्रष्टाचार करने वालों का साथ भी तो दे रहे हैं साथ को दे ही रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हों या प्रत्यक्ष रूप में आप उदाहरण लीजिए हमें सिलेंडर लेना है तो भी हम कहीं ना कहीं उसके पास एक्रोस लगाते हैं कनेक्शन लेना है तो हम एक्रोस लगाते हैं या और भी तमाम सारे रजिस्ट्रेशन कराना है तो एक्रोस लगाते हैं ये मानता हूँ और तर्क भी देते हैं साथ में कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा काम रुक जाएगा हमारा काम नहीं हो पाएगा या हमारे कार्य में विलम्ब हो जाएगा यदि सारे सभी लोग ये सोचें कि हमें ये नहीं करना है तो कार्य तो विलम्ब से क्यों होगा कार्य समय से होगा लेकिन ये सब कुछ सोचना होगा हमें आपको और दुनिया को समझना होगा भ्रष्ट देशों की सूची में भारत का स्थान देखें तो बहुत ही चंद कदम ही हम पीछे हैं जब शीर्ष पर पहुँचेंगे लेकिन यदि ये भ्रष्टाचार की रफ्तार अगर इसी गति से चलती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है जब हम भ्रष्टाचार की श्रेणी के चरम पे पहुँच जाएंगे दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा मैं पक्ष में बोलना चाह रहा हूँ और देखिए कर्णधारों की अगर हम बात करें राजनेताओं की बात करें हम तो हम जब कर्णधारों के कारनामे हमारे सामने आते हैं हमारे राजनेताओं के कारनामे हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें कोसते हैं और कोसने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं लेकिन इस बात पर विचार नहीं करते कि उनको यहाँ पर बैठाया किसने उनको यहाँ पे भेजा किसने इस बात पे भी हमें सोचना चाहिए लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जैसा समाज होगा वैसा ही नेतृत्व तो ऊपर उठकर आएगा इसलिए दोस्तों हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं जिस व्यक्ति का चयन करके हम भेज रहे हैं इतने उच्च पद पर वो व्यक्ति कैसा है मीडिया के माध्यम से न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चलता है कि उक्त व्यक्ति या कोई एक निश्चित व्यक्ति माफिया है ये भ्रष्टाचार कर रहा है लेकिन आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए एक व्यक्ति एक ही विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र से सात सात बार चुन करके वो पहुंचता है क्या उसके बारे में पता नहीं इसका जिम्मेदार कौन है हम जिम्मेदार हैं आमतौर पर काला धन तस्करी आतंकवाद इन सभी को हम अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं लेकिन यदि गौर करें तो ये सारी एक ही श्रृंखला की कड़ियाँ हैं जिसका मूल स्रोत है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक समग्र नीति की आवश्यकता है कानून के मजबूत आधारभूत संरचना की जरूरत है जिससे भ्रष्ट तत्वों को ये महसूस हो सके उनके अंदर डर पैदा हो साथ ही उन्हें यह एहसास हो कि हम कितना भी छुपा करके भ्रष्टाचार करें लेकिन वो छुपाया नहीं जा सकता यदि न्यायपालिका को हम ध्यान दें तो न्यायपालिका भी आज भ्रष्टाचार के राक्षस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का शिकार बन चुकी है जहाँ भाई भतीजावाद लंबी व धीमी न्याय प्रक्रिया महंगा अदालती खर्च आदि तमाम सी बातें हैं जहाँ भ्रष्ट कर्मचारियों का होना ये तमाम सी बातें हैं जो न्यायालय को भ्रष्ट बना रही हैं उन्नीस सौ अट्ठानवे की फौजदारी अपीलें आज भी मुंबई हाई कोर्ट में क्यों नहीं हो पा रही हैं वो विचाराधीन पड़ी हुई हैं क्योंकि कोई भी जज उनको उनका अध्ययन करने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा रुचि नहीं ले रहा है दो की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि निचली अदालतों में छब्बीस करोड़ रुपया सिर्फ रिश्वत के रूप में दिया गया है 
किसका जिम्मेदार कौन है हम जिम्मेदार रिश्वत हम कब देते हैं जब हमारे अंदर खोट होती है हम निगेटिव काम कर रहे होते हैं रिश्वत कभी देते हैं और से तमाम से ऐसे उदाहरण हैं सेना की बात करें तो सेना सामरिक इतिहास यदि देखें तो सेना भारतीय सेना एक विश्व की बहुत मजबूत सेनाओं में से एक है जिसने बड़े बड़े युद्ध सिर्फ अपने जज्बे और दम पर जीते हैं लेकिन यदि आज हम सेना की बात करें तो कहीं जनरल कोई शक की नज़र से देखा जा रहा है कोई ब्रिगेडियर शक की नज़र से देखा जा रहा है कहीं पर शस्त्र शस्त्र आयात करने में घपला हो रहा है तो कहीं पर आयुध भंडारों में झूठा अग्निकांड दिखाया जा रहा है ये सब इसके लिए जिम्मेदार हम हैं क्योंकि हम ही वहाँ पर बैठे हुए हैं ये किसी को दोष देना ये गलत है इसके लिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एनपीआर रजिस्टर बनना चाहिए नेशनल प्रॉपर्टी रजिस्टर बने ताकि किसी के प्रॉपर्टी जो हस्तांतरण का ब्यौरा है उसके बैंकों का ब्यौरा एक बार देखा जा सके भ्रष्टाचार निरोधक कानून उन्नीस सौ अट्ठानवे में इसमें सुधार किया जाए जिसके बल पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ऐसे सी हुए हैं जिनके खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज हुआ था फिर भी उन्हें सी बनाया गया था जनप्रतिनिधि कानून में ये प्रावधान किया जाए कि चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसके खिलाफ कोई अभी तक मामला दर्ज नहीं यदि मामला एक बार दर्ज हुआ साबित हो गया तो उसे वैसे इस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है जिसके तहत लालू प्रसाद यादव और राशि दलवी जैसे नेताओं को जेल भेजा गया भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक स्वायत्त संस्था बननी चाहिए जिसके अंदर लोकपाल सी बी सी सी बी आई जैसी जाँच एजेंसियाँ उसके कार्य क्षेत्र में आएँ उनका उन पर उसका हस्तक्षेप रहे और दोस्तों यदि भाग्यवादी आप बनेंगे कि भ्रष्टाचार तो खत्म ही नहीं हो सकता बोल सकता हूँ सर यदि भाग्यवादी बने आप ये सोचेंगे कि जब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो भगवान कृष्ण यहाँ गीता को उपदेश देने आएंगे यदा यदा ही धर्म से लानित भोज भारत कि जब जब ज्यादा धर्म बढ़ अधर्म होगा तो मैं आ जाऊंगा तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला आप ही श्री कृष्ण है आप ही अर्जुन है आप अपने आप को उपदेश दीजिए दोस्तों लास्ट में एक हमारे बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं राकेश रोशन उनकी एक फिल्म में मैं कल ही देख रहा था उसमें एक टीचर द्वारा बच्चे पे संदेह किया जाता है कि तू कंप्यूटर कभी नहीं सीख सकते कोई मिल गया फिल्म की बात कर रहा हूँ तो वो लड़का इतना एफिशिएंसी से जवाब देता है कि कंप्यूटर को हमने बनाया है कंप्यूटर ने हमको नहीं बनाया है तो दोस्तों मैं लास्ट में ही कहना चाहूँ भ्रष्टाचार को भी हमने बनाया है भ्रष्टाचार ने हमको नहीं बनाया है जिस चीज़ को हमने बनाया है उस पर हम काबू कर